，安静一下，安静一下。我们国术馆的宗旨是精武强身，传承国粹。我们以武会友，增进交流，一向遵守公平、公正、安全的原则。好，我下面宣布，国术大赛正式开始。有请第一列出队的二位选手。我宣布，国术大赛正式开始。下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始。我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。最后那一招太帅气了。下面出场的是马宁儿，对五十林。比赛开始。宁儿，我希望你再考虑一下，不要再来纠缠我。如果你想要跟我交战，就到擂台上去。总体来说，这场比赛打得很好
。只是，我发现你有两处失误。哪两处？第一，有所转攻的时候，你太过于着急，暴露了自己的目的；第二，该防守的时候，你选择了进攻。可是飘野，我已经忘记了哪几招了。没关系，我还记得当时的招数。来，我们试试。我知道了，现在你攻我守，好。真是不打不知道，原来问题出在这儿。还好对方缺乏经验，没有抓住你的失误。如果对方是高手的话，结果就不一样。所以如风，下一场你要记住，该沉住气的时候，就一定要沉住气。嗯，谢谢你啊，飘逸。国内，在众多参赛者中，你觉得谁最有可能打入决赛？马宁儿、陈如风，你有把握打败这两个人吗？嗨，很好。比赛开始！哎，这，陈如风获胜。你的判断没错，进入决赛的正是马宁儿和陈如凤，一个是鹰爪功，一个是太极拳。这场比赛你要仔细观察，太极拳是中国人引以为豪的拳法，蕴含着极大的内涵。如果让太极拳登上了巅峰，势必会对我们的计划造成很大阻碍，而鹰爪功。简单直接，这样的武功，浅显易学，不易树立威望，最适合做我们的牺牲品。你认为谁获胜的可能性大呢？马宁儿。嗯，我也是这么认为。马宁儿，希望你不要令我失望。师傅，什么事
师兄他参加国术大赛打进决赛了，您看发来的电报。如风这小子，总算是有所成就了。师傅，我去告诉如雨姐。好。如雨姐，我来吧。这太危险了。哎呀，没事儿。你小心点啊。好。哎，要不你把这银耳粥给喝了。哎呀，我都跟你说了，我不想喝。你看，你们每天不是给我喝汤啊，就是给我喝药的。我现在都这么胖，哎，要不你把它喝了，我不告诉别人。我，哎，喝了吧，嗯，哦，哎，啊，你傻呀？换灯泡这么危险的事情，能让如雨姐亲自来吗？来，如雨姐，我扶你下来。哎呀，没事儿，慢点。我又没有到生活不能自理的程度，别为我瞎操心啊！哎，谁叫我们都是太进门的人呢？我们还等着孩子出生啊，叫我们舅舅呢！<笑>哎，对了，师兄打进国术大赛决赛了，真的吗？飘逸哥进决赛了？啊，不是飘逸师兄，是如风师兄，他参加国术大赛啊，打进决赛了。哇，师兄好厉害！那然后呢？然然后没有然后啊。他，他也没有跟你说别的吗？比如，飘逸哥最近怎么样啊？迎春姐怎么样啊？他什么都没说啊。没有。他怎么这样啊？只说自己，也不说说别人的情况，好像我很担心他似的。师傅，明天就是决赛了，您放心。我一定会拿到冠军，到时我会将您教我的武术发扬光大。思路，真希望你没有死，真希望你能看到我拿到冠军的那一刻，看到我一步步把梦想变为现实。我想让你知道，你没有爱错人。如风，马宁儿擅长快速密集的进攻，你一定不能乱了阵脚。我明白，其实输赢根本就不重要。我能打进决赛就已经很满足了，但是我一定要借此机会，好好教训一下马宁儿。马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛，下面有请陈如风、马宁儿，请双方上场。我上。嗯，加油。
，没事，骂宁儿，赢的也不容易。我宣布，国术大赛的第一名是马宁儿。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马宁儿先生担任我们国术馆的武术总教练。你怎么来了？我怎么不能来呀、啊？张凌海已经死了，让我远离上海的理由不存在了。难道你忘了，你不仅是张凌海的人，你还是黑龙会的人吗？如果被他们知道了你还在上海，肯定不会放过你的。和你在一起，我怕什么？我这次来了，就不会再走了。什么？我不是一时冲动，我朱飘逸他们都误会你，可是你知道，我和他们不同，我是真的理解你。你太小看我了，我不需要你的理解。还有，不要再跟我提朱飘逸。他是死是活，跟我一点关系都没有。那黑龙会呢？他们一直只是把你当做一枚棋子，你陷进去是迟早的事情。而且，之前你已经被他们利用过了。那只是一次失误，我发誓，再也不会和他们有任何瓜葛。你，难道你就想这样一个人吗？对，我就是想一个人。而且我很享受一个人的生活。我知道你喜欢我，不过我对你的感觉，就仅仅只有同病相怜而已，没有其他的。你总需要一个人来照顾你吧？不要再说了，我不需要任何人。你赶紧走吧。大家都给我听清楚！我不管你们以前学的是什么拳，跟的是什么师傅。今天，既然是我来教大家习武，就必须要接受我的规矩。我的话，有没有人反对？好，既然没有人反对，就代表全都同意了。习武。不是过家家，更不是儿戏。我看你们以前的教练把你们都教坏了，什么强身健体、以德服人、修身养性，这种软绵绵的虚话，我以后都不想再听到。我告诉你们
。如果不能，快、准、狠的击倒对手，那说什么都是空话，知道吗？好，现在开始跟着我练，准备。一、二、三、四、五、六、七、八，这叫什么马步？啊！以前师傅是这么教你们的吗？马步要蹲下去一点，给我从头练。来，回到原位。继续练，我没说停，谁都不准休息。不吃苦是练不出真功夫的。够了，你这是在折磨我们，不是在教我们功夫。你刚才说什么？好大的胆子，竟敢这样跟师傅说话！哪有像你这么交拳的？之前朱飘逸朱师傅就没这么要求过我们，更别说不许提修身养性以德服人这样的话。你们看到没有？以后不准在我面前提朱飘逸三个字，否则这就是下场。我才是全国国术大赛的冠军，陈家沟太乙拳不是照样败在我手下了吗？大家看清楚没有？这个才是真正的功夫，还有谁不服的？没有就给我继续练，我没说停，谁都不许休息。起来，继续练不是要你走了吗？你还在这边干嘛？我知道，对你的留恋是徒劳的。离开之后，我像是失去方向了的鬼魂，我也不知道应该去哪儿。你只要不在上海待着，你爱去哪儿去哪儿。爱去哪儿去哪儿。你为什么留在这儿？你不就想跟你心爱的人在一起吗？我为什么不行？你为什么一定要赶我走啊？因为现在的局势根本不允许你留在这里，你留在这边只会被我牵连嘛。那那你也走吧，要不你带我一起走，我们远走高飞，去一个没有人打扰的地方，重新开始。我是不会走的，我要留在这边，弥补我犯的错。我答应过师傅，要好好孝敬他。我也答应过思路，要照顾他一辈子。如果我抛弃他们的话，我会生不如死的。你不要犯傻了，他们已经不在了。如果你觉得对不起他们的话，你更应该好好的活着呀。活着对我而言，不是一种解脱，而是一种折磨。如果你真的在乎我的话，你就代替我好好的活下去，好吗？好，我走。这次走了以后，我就不会再回来了。你还有什么要说的吗？如果可以的话，我想请你帮我一个忙。你说吧。有一个人。被我伤害的很深，我想跟他说声对不起，但我实在没有勇气见他。这个人就是陈如雨吧？哥哥，这个月我们富山株式会社的利润是下降的，根本原因。在于我们为了打击大河沙场和罗氏药业
而采取的低价策略。嗯，损失这点利润不足为喜。我们的真正理想，是为了未来的战争做好一切准备。唯有如此，军人才会得到重视。我们家族曾经拥有的军人尊严和荣耀，才会得以恢复。妹妹，我们并不是为了什么大日本帝国，而是为了我们宫崎家族。有些口号，只是说给外人听的。我明白，哥哥。大和沙场和罗氏药业的事情进展的怎么样了？有了朱飘逸等人的撑腰，这两家工厂的态度突然强硬起来，所以我们进展十分缓慢。嗯，不一定每一件事都要我们亲自去做，用中国人打击中国人才是好办法。那个马宁儿最近怎么样？他拿了国术大赛的冠军之后，就留在国术馆当了总教练，对我们的诚意似乎不感兴趣。还要努力争取啊！这个马宁儿看来是给他的诱惑还不够，你再想想办法。马宁儿无论如何都是有用的。如果他同意帮我们对付工联会是一种价值，他要不同意，他还有另一种价值。你去把河内叫过来。是。需要好好研究一下马宁儿的武功。为了我大日本帝国的利益，也许有一天，你会和他有一场公开的较量。你只能赢不能输。至于时间嘛，我来给你安排。陈馆长，你让我见的到底是什么样的朋友啊？哎呀，马教练，不是跟你说了吗？一会儿见面，自然就会知道了。别着急啊。哎，来来来。喝杯茶啊，陈馆长。哎，武小姐。哎，您说的朋友就是他，你们不是很熟吗？对不起，我没兴趣。哎，宁儿。哎呀，哎，这位是方子小姐，这位就是大名鼎鼎的国术大赛冠军马宁儿先生。见过马先生。这位是国术馆陈馆长，见过陈馆长。哎，我刚想起有件急事儿，你跟武小姐好好聊啊。我先走了。哎，陈馆长慢走。马先生，实在多有得罪了。不过如果不用这种办法，恐怕我连您的面都见不着。请坐。我很忙，没什么时间，有话快说吧。马先生要赶时间吗？是不是家住的太远了？没关系，马先生您请看。这所房子位于上海最好的路段，离国术馆不到一里地。现在它属于您了，还有我们美丽的方子小姐。如果马先生您不嫌弃，她也属于您了。方子小姐美丽温柔，善解人意。他能把你的生活照料得无微不至，所谓英雄配美人嘛。像马先生现在这样的成就和身份，怎么能没有这些呢？如果马先生对这些都不感兴趣，那么请看下面的，这些都属于您了。房子、女人、金钱。这些男人最爱的东西你都搬出来了，不过我好奇的是，我对你究竟有什么价值，值得你下这样的重担？那我就直说了
，大河沙场和罗氏药业，我们富山株式会社志在必得。其实之前我们和他们的合作是很顺畅的，不过你也知道，由于朱飘逸他们的工联会从中阻挠，破坏了我们和贵国工厂的正常合作，所以……所以你想利用我去对付工联会？坦率的说，是这个意思。对不起。我现在一心只想好好交权习武，没这个兴趣。再说你用这些条件，完全可以请到上海任何一个人来帮你做这件事情，为什么非要找我呢？因为你最了解朱飘逸，而朱飘逸就是工联会的始作俑者。而且我还知道，你跟朱飘逸本来就有私人恩怨，所以你才是最合适的。马先生，我真的很有诚意，期待与你的合作。我是不会跟日本人合作的，失陪。马先生，马先生，你等等。马先生，马先生，你等等。马先生，你等等。马先生，你等等。哎。马先生，那我先走了。如芳，你带他们先进去坐坐。好，那我们先走吧。妮儿，不要跟日本人搅在一起。如果我非要搅在一起呢？你能不能不要说赌气的话呢？我没有赌气，你不也看到了吗？刚才我就和日本人在一起。但问题是。你能拿我怎么样？我觉得吧，马年跟日本人一定是有勾结的。今天我们都看到了，他跟武林在一块儿，这亲眼所见还能有假吗？眼见的不一定是事实，还是等查清楚再下结论吧。听你这意思，好像是在帮马年儿说话。他是什么人，你又不是不清楚。正是因为我清楚他是什么人，才会这样说。马宁儿虽然做了很多错的事情，但是我知道一点，他绝对不会被日本人摆布的。虽然我们见到他跟日本人在一起，但是这并不代表他跟日本人勾结。我觉得最大的可能，就是日本人想利用他。飘逸说的有道理，我以前也和武林在一起，也被他利用过。难道我跟日本人就有勾结吗？而且武林这个人我很了解，他最擅长利用别人的弱点，来达到自己的目的。这么说来，我们担心的并不是马宁儿本身有多坏，而是日本人在利用他做坏事。哥哥，马宁儿他并不吃我那一套。房子、金钱、女人，他都跟没看见一样。哥哥，恕我直言，马宁儿他就是个自大的人，诱惑对他来说反而会起反作用。测试出他的自大就是一种成功，我会用他的自大来打败他自己，那就没必要再在这方面花费力气了。马上执行预定方案，从日本大量调集布匹和药品运到上海，低价抛售。直到大河沙场和罗氏药业主动求饶为止。是。不过一定要交代下去，要严格看守好仓库，免得被人抓到把柄，尤其是工联会的人。是，我知道了。那么，下面我们该如何对待马宁儿呢？<笑>马宁儿接下来的作用，只是如何败给河内京的问题。一位中国国术大赛冠军，却被日本空手道给打败了。无论是对于推广空手道、提高侨民在上海的地位，还是全面打击中国人的自信，都是件极有意义的事。到了那个时候，马宁儿就什么价值都没有了，我们的话题中将不再会有他的名字。
不管别人怎么说，我是不会相信你和日本人会有什么合作的，我也不会阻止你和日本人的普通交往。但是，我只想提醒你一句：千万不要被日本人利用。朱飘逸，我问你，从小到大我被谁利用过？宁儿，我从来没有怀疑过你的聪明智慧，但是当初迎春。是怎么被武陵所利用的？你是知道的。真正的利用，是在不知不觉当中。好，我接受你的提醒。你现在可以走了吧？其实，我还是很希望你能去工联会的。听如风说，现在国术馆的馆长陈明，跟日本人走得很近。实话告诉你吧，日本人确实是想拉拢我，但被我拒绝了。没想到你们也想拉拢我，我马宁儿何德何能能让你们都过来找我？但我跟过去不一样了，现在的我只想安心在国术馆里交权习武，其他什么事我都没兴趣。这样吧，朱飘逸，我向你承诺，日本人那边我不靠，但你们这边我也不靠，我站在中间总行了吧？这样你可以走了吧？好，那告辞了。这是我今天在海关、码头、货运公司查阅的所有资料，再结合市面上的实际情况，可以得出一个结论：富山株式会社很有可能涉嫌走私。是，他们的布料卖的那么便宜，如果不是走私，不可能支撑那么久。很明显是针对大和沙场的。嗯。现在问题的关键是，我们要尽快的找到富山株式会社走私的证据，否则我们空口无凭。上海所有的仓库我都已经查过了，但是没有找到任何蛛丝马迹。不过我后来忽然想起来，武林曾经跟我说过一个地方。在哪里啊？在三元桥以北的一个地方。他可能以前也没有料到会形成现在这种局面，所以大意了告诉我的。哎呀，累死我了！哎呀，发生了什么事？是不是日本人又去大和沙场捣乱了？哎呦，不是。有我在，谁敢过来闹事啊？是大河沙场的那个宋老板，今天也不知道怎么想的，爬到了楼顶，非要跳楼自杀。好嘛，我们这一下全变成救人的了。那结果呢？结果啊，结果是我们好说歹说都不管用，这实在是没办法了。哎，我就通过后墙偷偷的溜上去，一把把他给拽下来了。他为什么要跳楼啊？那还不是因为布卖不出去，原料款付不起。还有拖欠工人的工资也发不下去，这实在是没办法呀，宋老板啊，才选择跳楼的。看来不能再等了，我们必须要尽快的找到他们走私的证据。刘叔叔，嗯，不如明天我和如风去迎春说的那个仓库调查一下吧。好，还是我去吧，我对那儿比较熟悉。不行，我们去就行了。好，我看还是让飘逸和如风去吧，这样的事让南燕去比较合适。可是我好了，别说了。大家早点休息，好
共区社长早就下了命令，让我们务必看守好仓库。可是你们两个竟然在这里闲聊！跟我去看看仓库。我说过，你是逃不掉的，韩立雪。不，或许我该叫你柳迎春。把面纱摘下来吧。我们俩很久没见了吧？真没想到，会以这种方式见面，真是讽刺啊！这样的见面方式，不正是你想要的吗？少废话，把你手上的相机给我，吴玲。你真的是太卑鄙了！我真没想到你一开始就是在利用我。我利用你，那说明你还有利用的价值。否则的话，你以为你有命活到今天吗？这种话你也说得出口？你到底还是不是人？你还有没有感情啊？<笑>柳迎春，你是不是傻呀？我之前交给你的东西，你都忘了吗？做我们这一行。字典里从来没有“感情”这两个字，别跟我废话！相机给我，做梦！对不起，迎春，我们的立场不同。别动！刘春，你没事吧？我没事。胡玲，我和你不一样，在我的字典里，“感情”这两个字永远存在。不管怎么说，我来上海第一个认识的人就是你。虽然你一直在利用我，但是你也教会了我很多。今天我放了你。但是不会再有下一次。如风，放了他吧。放了他。如风，听迎春的。等一下，请转告你们富山株式会社的宫崎社长，也就是。你们黑龙会的宫崎会长，立刻终止对大河沙场还有罗氏药业的侵吞，否则，他会付出很大的代价。朱飘逸先生，你的话我会带到的。柳迎春，我们还会再见面的。我倒希望。我们永远不要再见，吴玲，及早收手吧。即便你是我的妹妹，出现这样的事情，也是不可原谅的。这的确是我的错。你早该除掉那个柳迎春。是我一时疏忽，所以我很抱歉。不是疏忽，是你对他有了感情。是，我承认。他只是一个工具，用完了就应该马上扔掉。你知道你这么做会有多危险吗？可是，他
他毕竟救过我的命。可他不也在害你吗？是。恩海相生的道理，难道你忘记了？告诉我，接下来你要怎么做？转移货物，杀掉柳迎春，逼迫大河沙城和罗氏药业，交出更多的股份，不惜一切代价达到控股的目的。听起来差强人意，不过我要的只是结果。明白。有人让我转告，要我们放弃对大河沙城还有罗氏药业的收购。是朱飘逸。哥哥怎么知道是他？我关注他很长时间了，相信他也在关注我。除了他，没人敢这样对我说话。是到了该见面的时候了。河内，在，你来安排吧。记住，是单独会面。嗨，哥哥，单独会面恐怕不妥。朱飘逸武功一流，而且他有个很强的助手。还是我派人来保护你吧。你的担忧是多余的，完全没有这个必要。我一个人就足够了，相信他也会是一个人。你去吧。可是还要我再说一次吗？是。国内，我现在写信给朱飘逸，你要亲自转交，不可以让别人代转。你是朱飘逸，对，我是朱飘逸。恭喜会长，给你的信。谢谢。嗯。宫崎约我，单独见面。单独见面，他肯定有埋伏。我们跟你一起去。是啊，飘逸，日本人诡计多端，不知道他们在干什么。不，我一个人去。初次见面，我想他是想试探一下我的态度，相信他也会一个人来。哎呀！竟然让客人先到，实在是惭愧啊！这里是中国，所以您才是客人。我先到是应该的，请坐吧。哦，请坐。听说朱先生是太极拳的高手，但是说话却如此犀利，倒是出乎鄙人之预料。是一语中的，还是纳便之言？是看对方而定，说得好。中国虽然地大物博、资源丰富，但是在吃喝上却显得浪费，鄙人实在是不习惯，所以就请朱先生品茶。嗯、这里有贵国的西湖龙井，闽南的铁观音。闽北的大红袍，还有云南的普洱。看来宫崎先生对中国的茶叶很熟悉啊。哈，鄙人喜欢研究中国的一切。中国曾经是日本的老师，可现如今这位老师却远远的落后于他的学生，真是让人遗憾呢、啊。我们中国人说。一日为师，终身为父。那不知道宫崎先生觉得应该怎么对待我们中国这位老师呢